Rika Purra, partiordförande för Samfinländarna. Hur är stämningen nu inför det finska valet? Tack för frågan. Jag ska svara på engelska. Uh, the atmosphere is extremely good. We have never been this high uh, before parliamentary elections. Uh, we are now on the polls uh, the third biggest or even the second biggest. But uh, the differences between the three biggest parties, they are quite narrow, so anything can happen. We still have a little bit over two weeks until uh, the uh, official election day and the advance voting starts next week. So it's quite thrilling, yes. Vilka frågor är det som har dominerat valrörelsen hittills? Well, there are quite many of them. Uh, one is uh, public finances, uh, the state of our, our public economy in overall. It's in a quite a weak, um, it's so, so weak, uh, our public finances, and uh, we have too many expenses, state expenses, and uh, the situation for the Finnish taxpayer isn't that good. Um, then, uh, of course, security, both national security, but especially for us, uh, this internal security. So uh, security uh, in our streets, in, in our big cities, at schools, etc. And of course, this is a theme of migration, uh, mainly. Um, just yesterday, the national police announced uh, its new facts and uh, data about gang criminals and um, and migrant crime in general and concluded that 100% of these members of the of the gangs are migrants or, or migrant background uh, then uh, the third theme would be uh, uh, for normal citizens for for uh, workers how to make ends meet uh, when everything here in Finland is so expensive uh, transport gas housing food etc so when the discussion goes to this uh, we definitely speak about Finnish uh, energy and climate policy which is the most ambitious in the whole world, uh, in Europe, uh, much more ambitious, for instance, than in Sweden. And of course, it's, it's very expensive for a taxpayer. Någonting jag observerat är ju att merparten av de andra partierna är ju väldigt invandringsliberala. Mm. Och när du valde som partiledare så sa ju du bland annat att det är väldigt viktigt att invandringen är den viktigaste frågan och ni avser inte att kompromissa i den. Mm. Hur, hur kommer det sig, hur, hur stort hinder kommer det vara via en eventuell regeringsbildning att ni har en väldigt strikt syn på migration medan de andra partierna är väldigt liberala? Yes, uh, we differ. Uh very much from other parties and we have always been in in this position uh, of course before election there are some other parties especially uh ncp national coalition party uh kokomus uh which is um which likes to speak tough about migration especially uh about the migrant crime but uh, we know that from previous years that it has done nothing <laughs> uh, to confront the issue or make it less uh, less problematic. Uh, but we'll see. I have said in advance that um, there is no way that we can participate in a government that doesn't take a very restrictive uh, attitude towards migration, uh, both humanitarian, uh, excluding Ukrainians, and also the labor-based migration to the um, low-skilled sectors of society. 
när man tänker på migrationen och då ser Sverige som en bild att 2022 var det 63 dödsskjutningar i Sverige och två i Finland. Hur kommer det sig att finska politiker se, kan se sig själva som invandringsliberala när de ser den svenska situationen? Hur, hur, är det, hur går det ihop skulle du säga? Yes, we are not in the same position as, as Sweden is. But we have extremely liberal migration policy. We've been pursuing it as a state for many years. And uh, what will result is exactly the same as you have in Sweden. But it will take some time. Now, it's almost would I say the last point that we can change uh, this policy and make things uh, better. Um, we are Finns party members. We often use Sweden as a warning example. But of course, now with the new government and especially uh, Sverige Demokraterna's role in migration policy, it's also promising, and I use it as a kind of hopeful uh, example, that if there is political will, uh, there will be results. And we need to make uh, these policies and uh, take new decisions before it's too late. Du nämnde ju innan klimatfrågan där Finland har en väldigt ambitiös nivå med att skydda skogar och så vidare vilket hämnat ekonomisk utveckling. Även EU har ju ni tagit en väldigt stark roll, eh, syn på till exempel pengar till coronafonden och sådana grejer. Är, är det här hinder för framtida regeringssamarbeten att ni har en mycket mer EU-kritisk syn och en annorlunda syn på till exempel miljö- och klimatfrågor? It can be. Um, all the other parties uh, want even more ambitious uh, climate and, uh, and energy and environment policies. Uh, we have our carbon neutrality aim uh, in 2035, which is 15 years earlier than for the European Union and 10 years earlier than for Sweden, for instance, or Germany. Uh, and this is very um, harmful for both households uh, in times of this kind of inflation and energy crisis, but it's also harmful for our export uh, sectors. And, uh, but let's see what happens. We, uh, we are not ready to do uh, huge compromises because this is so important issue uh, for the uh, Uh, for the Finnish uh, households and uh, competitivity of, uh, of our uh, labor market and uh, export sectors. Du nämnde innan där om att arbetskraftsförmandlingen har blivit en ganska hett debatterad fråga i Finland där man menar på att lågkvalificerad arbetskraftsförmandling behövs. Den finska arbetslösheten är ju förhållandevis hög och hur motiverar man att man ska ta in invandrare från tredje världen för att göra lätta jobb? Så att säga? Hur, hur, vad är samhället har ställning till det och hur, hur argumenterar man för det här? Vi säger välkomna till uh, um, labor migration. Uh, which is educated and uh, come here to work and pay taxes and integrate to the society. But we say a clear no uh, to migration that is uneducated and which is low skilled and comes to uh, jobs that are not that good paid because this is a, a clear burden uh, for the public Uh, economy and for taxpayers but again as was the case in in uh, other types of migration and uh, and uh, climate policy all other parties uh, they want to welcome everyone who just wants to arrive in Finland uh, from uh, developing states and outside European Union and This is, uh, this is just crazy, <laughs> but this is uh, the environment, political environment, where we just have to uh, get along and try to uh, argue, uh, give our arguments and, uh, and be tough. And that is certainly 
what we do. En avslutande fråga är att tidigare har ju samfällarna haft en ganska hård hållning gentemot finlandssvenskar. Har de skäl att känna oro över att ni kanske, ja, att du blir pres- eller statsminister eller att ni sitter i regeringen? Har, har finlandssvenskar skäl att vara oroliga över det? Ja, det kan jag svara på svenska. Uh, vi har ingenting emot uh, svenskspråkiga människor, finlandssvenskor eller uh, svenska som ett nationalspråk. Vi har två nationalspråk här i Finland och det är totalt okej okay för oss. Men uh, vad vi är emot är tvångssvenskan. Så är det att vi måste uh, läsa svenska på skolan. Och det tycker vi att det, det är inte vad vi, vi måste göra. Uh, alla kan välja själv uh, vilket språk de vill uh, lära sig. Stort tack. Ja, tack.